此次我们和公安部门联合作战，对大毒枭坤康进行抓捕。坤康非常善于使用炸弹，每个人都要小心。陆阳，看你的了。这里已经接近雷区了，大家不要冒进，保持队形，别分散，分成两队，一队跟随陆阳，二队跟随我，出发。咁有誠意嚟到呢度，我係你依鑊嘢，一定要俾啲好嘢，啊钱，我放嚟换啦。钱放在这儿，货回去等着。死仔，你食紧完未啊？他不傻，不会讲话，但他很聪明。嗯、扑街，黐线嘅你，啪！意气飞上天咯，玩同归于尽，我冇你咁傻，坤康。嗱，我同你讲，钱我摆低，你嘭嘭声俾啲货我啊！咩你？对你多好，还有零食给你吃，平时连我的老爸都不给。唔好玩嘢，我同你讲，吓看你弟弟多开心！秦瑞，带队人过去看看。是。老爸，再不过去就危险了。
一会儿过去，我看马城走中间。目标已经打定小屋，大家哪儿不见了？你先，我先，一起吧。安全。是西服。先地道，准备追击，行动。等一下，地道口，沿着引线，所有人停止前进。联动水平装置，平衡被破坏就会引爆。主引爆器已经找到，所有人撤离到安全距离。急了，防爆服只会留咱们两兄弟一个全尸。长信
，你和高树，准备好吊绳。全称是 Composition C4， 是高聚物粘结炸药 PBX， 也就是说，它是塑料炸药的一种，稳定性强，爆炸的威力极大。由于它有一种特殊的延展性，可以捏成各种各样的形状，是全世界的恐怖分子和犯罪分子使用最多的炸药种类。同时呢 ，C4 几乎适用于所有的起爆装置。危害性极大。联动爆炸装置是一种借助高科技手段引爆的新型的高难度炸弹。拆除这种炸弹，必须两边同时进行，才能阻断起爆。如果不是两边同时进行拆除的话，结果只有两个。第一个结果，你失去你的战友。第二个结果，你的战友失去你。来来来，大家
家看一下我的左手边，在这一边翻过这座山，就是我国的边境线了。大家有没有什么问题想问？报告，讲。那在您执行任务的过程中，经历过最大的意外之后，有没有什么心得可以跟大家分享一下的？报告，陆教员，政委让你立刻去一趟，我马上过来。关于你的问题，下次有机会告诉你。报告。接。徐政委，您找我。陆阳，这是南广省南明市公安局秦副局长。冷同志，五个小时前，南明市。发生了天然气管道爆炸，爆炸的管道是我国从东南亚进口天然气的重要管线，属于国家涉外重大基建设施。由于这个爆炸案件影响力巨大，所以上级领导决定让公安和武警联合行动，共同处理这次突发事件，指派你参加这次行动，负责搜排爆工作。什么时候出发？马上动身，于支队长正在接你的路上。是。支队长，这次搜排爆任务交给我们队，保证完成的漂漂亮亮的。为什么非要调陆阳过来呀、啊？人陆阳可是总队首屈一指的排爆专家，这次任务我会向您证明，我才是首屈一指的那一个。报告。陆阳同志，欢迎啊！我是支队长于震，于支队长你好，这是我们排爆队的队长李洛，认识一下。陆上尉你好，我是李洛，陆阳。陆阳同志，这次的搜排爆任务就全部交由你来负责。李洛，走，你带陆阳同志马上去现场，在路上再把详细的情况跟他仔细介绍一下。是。陆阳同志，遇到任何情况，及时向我报告。是。爆炸有没有造成人员伤亡？没有伤亡。爆炸位置比较偏僻，距离边境线将近有十公里，平时很少有人去，只有爆炸点周围破坏的比较严重。爆炸之后有什么应对措施？天然气公司已经切断了上游阀门，并且关闭了所有网线连接，还暂停了所在区域所有管网的天然气输送。要等到我们解除危机之后，才会恢复供给。既然可以确定是人为炸弹装置。安放炸弹的人提没提出什么要求？这就是有人心理扭曲，想报复社会。报复社会的人，往往会选择人口密集的地方，造成最大的人员伤亡。如果为了报复社会，只是炸了天然气管线，你这推理不符合逻辑。现场有用的相关证物，我们都已经归类收集，送到临时指挥部了。这就是咱们临时指挥部的指挥中心。这边就是咱们的政务房
，所有收集的证物都在这边。屏幕上显示的，是咱们汇总回来的信息。报告物检测结果出来了吗？出来了，是 C4。有报告吗？有。这位是呃情报信息方面的专家肖玲，谢谢。你们认识？杜掌柜，朱队长找您。朱队长，我是陆阳。爆炸物的检测结果已经出来了，是 C4。普通人很难搞到 C4， 我建议把危险等级提高。而且，朱队长。我希望突击小队过来支援，这个你放心，突击队已经在路上了。你再仔细的检查一下物证，看看有没有什么新的发现。是。你看突击队长马成，前来报道。排爆队队长李洛。陆阳，想不到咱们又要并肩作战了。这次的爆炸影响很大，支队长特意派我们突击小队过来协助你们。所有的证物我都检查过了，没有什么发现把危险等级提到最高，为什么呀？安放炸弹的人是坤康。之前的事情，对不起。你不用对不起，许明做了他应该做的。刚刚接了任务，抓捕坤康。别忘了明天下午。忘不了，明天下午三点你跟徐明拍婚纱照。小玲，你都说了二十遍了，我们全队的兄弟都知道了。你放心，徐明肯定准时回来。他不回来啊，我把他抓回来给你拍婚纱。你也太夸张了。走了。哎，走了，走了，走了，走了，小玲。
白了，是。发现新的爆炸现场，怀疑跟坤康有关。支队长命令你们立刻赶往现场。老板，要什么自己拿。我要买碳。碳没有。酒精要不要？也能点火。我要的火大，而且多。上次拿那么多还不够吗？我要的多，你赚的不就多吗？小意思，卢少尉，让机器人出来吧，剩下的交给我了。再仔细看看，真相往往隐藏在显而易见的伪装之下。这么简单的道理，就不麻烦您提醒我了。说的真相，就是光纤也是伪装的。陆阳，你是不是早就知道他是假的？爆炸物检测器里边几乎查不出任何炸药。你为什么早不告诉我？很多事情只有自己亲身经历了，才会记得更深。如果一个排爆手太过自信的话，结果往往是相反的，因为在排爆手的世界里。机会只有一次。喂，谁啊？我是坤康，我找陆阳。喂，我是陆阳，老朋友，终于听到你的声音了。天然气管线是你炸的吧？怎么样，他喜欢吗？有什么直说？一年前我儿子死了，你怎么还？那你就冲我来吧。哼，你一个人的命抵不了。
我要让很多人来陪葬。坤康，这次我一定要亲手把你抓住。这个游戏，我赢定了。我们中国武警，一定要亲手抓住。好啊，那你来抓我吧。你不是保家卫国吗？那好，记着。如果不是你接电话，后果自负。记住，你只有二十四小时。游戏开始了。哦，好，现在呢，我去做点事儿，你跟他们去啊。你忘了，他们要带你去玩水的吗？乖啊，晚上爸爸带你吃好吃的。是支队长，您怎么来了？牵扯到坤康的案子，我必须过来。确定是坤康案？确定。我和他通过话了，他留了个手机，说只有我可以跟他通话。他什么意思？现在还不清楚他的意图。陆央，坤康可能在手机里做了手脚，我需要检查一下。坤康用假炸弹故意挑衅我们，这不是他的风格。他能有什么风格？我看，就是在玩我们。李洛，到，人没伤着就好，就全当积累了实战经验，这对你以后有好处。是。不管坤康有什么目的，这次我们一定抓住他，给徐明一个交代。是啊，我们又遇到老对手了。陆阳，有没有什么顾虑和要求？支队长，完全没有问题。好，夏玲，支队长，我知道您要说什么，请您放心，无论敌人是谁，都不会影响我。好，继续工作。是。GPS 和基站已经同步开启定位追踪，接听就能锁定大致位置。坤康发来的，小玲，哎，把照片放大分析一下。这是南明水库的部分地势图，地点在水库北岸。支队长，我们有麻烦了。你看这里，如果坤康在大坝上安放炸弹的话，一旦决堤。后果不堪设想。可问题是，坝堤这么厚，得需要多少炸药才能把它炸毁？哪怕只是炸出一个小缺口，大坝内部巨大的水压也会将大坝撕裂、冲垮。对，咱们现在必须采取行动。小亮，嗯，你查一下水库下游具体的情况。下游五十公里，十三个村庄，两万人口。马成，请求地方政府。还有当地的公安干警，配合组织，立即疏散下游的群众。是。你们三个直接去大坝，记住要见机行事，只能成功，不能失败。是。
，扫描位置显示就是这里。有没有大坝的结构图？有，准备好了。发现，准备潜水服。是，我怀疑沙滩最水下，在水下。对，所有设备已经连线，可以下水了。你先来还是我先来啊？你先，我先。啊，没事，他们走。测试对讲机，测试对讲机。那怎么查呀？你先上去，我告诉你怎么做。大坝呈梯形混凝土结构，坝高四十九米，顶端宽七米，底端宽六十米，目前水深位置十五米。坝壁上每隔二点五米有两泵 C 浮，起爆装置在最下方接近十米的位置，一旦爆炸，肯定会炸开一个口子。只要先截断起爆装置和其他炸弹之间的连线。然后我用绳子将最下面两回 C4 连同爆炸装置一起从大坝内壁拼到水中央，让它自由下落引爆。雷洛，你的装备箱里取大块泡沫板和一捆绳子。明白。只要炸弹距离坝壁足够远，爆炸的冲击波既不会引爆其他炸弹，也不会危及大坝的安全。等我上岸后，你开枪打碎泡沫板，让炸弹下沉自动引爆就行了。不行，水对牵引绳的阻力会造成绳子倾斜，一旦控制不好，对你有危险。我和利洛同时移动控制绳子，保持拉直。只要速度够慢，就会将倾斜度控制在安全范围。明白。
定位完毕，听我口令。准备同时出发。三、二、一，开始。李璐，慢一点。即将到达预定位置，同时准备。三。准备撤离我先去追空客。进来，快走！心了，对不起。我说过了，不用说对不起，你只是做了你应该做的。大坝一旦决堤，你知道会死多少人吗？你有没有点人性？人性，人性是。空康，你到底想干什么？不是玩游戏吗？第一关你过了，现在是第二关。喂喂喂喂喂喂喂喂喂！咱们停一下。你好，能捎我们一段吗？我们回不去家了。去哪儿啊？我们就搭个便车，能下山就行。对。欢迎。啊，谢谢啊。谢谢谢谢。完成，危险解除，干得漂亮！喂，听说你受伤了？没事，轻伤不下火线。坐。支队长，我现在最关心的是昆康下个炸弹和安放在哪儿。在去水坝之前，我倒是有些发现，现在应该有结果了。你们看，这儿、这儿还有这儿，昆康发给我们的地势图。跟数据库中的地势图是有区别的，这说明坤康发给我们的地势图是他自己拍的，不是网上下载的。自己拍的，这水库地势图怎么自己拍啊？他要飞啊
我觉得是无人机。南明市最近起降了十一架无人机，八架找到机主，三架还没有。我相信其中一架就是坤康的。坤康能用无人机拍摄画面，那就能用无人机投放炸弹。也就是说，坤康想炸哪儿，就能炸哪儿。坤康的信息，小玲追踪一下。能够成功劫持人质这么长时间，没人发现也没人报警，这像是个没通车的大桥，应该是新南疆大桥。整个南明市有这种规模的产房，只有人民医院。小玲，查查看。是，你们说的对，是人民医院。人民医院绝对不能出现任何问题。通讯部门传来消息，刚刚起飞了一架无人机，是三架可疑无人机中的一架，身份识别码已经传过来了，我可以追踪它。游戏好玩吗？怎么样？要不要给你点提示？新南疆大桥和人民医院，五个人和五百个人，你先救谁？让我们看看你的人性。唐川，我要救，五百个也要救。我这就和公安部门取得联系。我们将派出人员全力协助他们对人质进行营救。不远，人民医院那边还是由你来负责。记住，和我保持联系。李洛，快成，你们两个去新南疆大桥解救人质，动作要快。是是，赶紧记录。你们一定要注意安全。以我对坤康的了解，这次炸弹不会那么简单。这次我一定亲手把他抓回来。不要，你也小心。小玲，坤康的无人机如果起飞的话，你是不是可以马上控制它？可以。我需要你的帮忙。正在监视我们，正在发射通信频段内的同频打扰信号。新瑞，到，准备防爆服务，是。其他所有人协助警察疏散人群。是。已经和坤康的无人机建立数据连接。暂时不要打扫警车，看看坤康到底想干什么。什么情况？报告连长，炸弹就在二号分娩室门口，但是里面还有一名孕妇和三名医护人员，不肯撤离。你们先撤到安全区。是。加油！加油！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！
各单位注意，这个炸弹威力足以摧毁整栋医院，加紧疏散人群。别紧张，冷静啊。意大利送发装置。警察同志，这到底什么情况？不光我们紧张，现在威武兵我们更紧张。他现在羊水也破了，带这么多的人，大整个海子都跑不出。这意大利送发炸弹，只有咱们的人把咱们换下来，才有机会拆除。但是。我不保证每个人都能安全回来。排爆分到，那就突击对象。排爆任务就得排爆队员上。我们面对的对手是坤康，面对这样的对手，我觉得你们比我们重要。突击队出列。从现在开始，现场听从李洛指挥，直到炸弹解除。是。我是武警排爆手陆阳。那枚炸弹已经找到了，拆除这枚炸弹，我完全不需要穿任何防爆服。太太，放心吧。你不会骗我吧？大家听我说，这是一个压力式松发炸弹，一旦重量减轻，就一定会爆炸。现在，我们来听你们。四点、八点、十二点位置，先上。大华、景文、安民，出列。上。三个先下来，一定要慢，明白吗？来，慢一点，慢一点，慢。两点钟，九点钟，大宝，跟我上，上，好，谢谢，要谢谢。撤！撤！快撤！喂，陆阳，你那边情况怎么样？两公斤 C4， 倒计时四分五十八秒，计时一秒装置。你那边呢？情况怎么样？我这边是一公斤 C4， 压力松发，与气垫混合的自制性炸药。你那边起爆装置上是不是有部手机？有，而且还在通话中。你听我说，咱们这次碰到的是双起爆反联动装置，手机上连着炸弹，一旦简单线，爆炸物就会引爆。也就是说，不管哪一边拆除炸弹。另一边都会爆炸，那我们就同时前线，稍微延迟就会引爆。陆阳，马成他们已经把驴友们都换下来了，实在不行，就先歼你那边的。陆阳，不用担心我们，当我们穿上这身军装，我们就不是普通的老百姓。
你们忘了我们部队的作风了吗？两边都要拆。到时我会按训练时一样起一个节奏，你跟我保持同步检线。准备液氮，液氮可以暂时冻住弹簧压力，争取短暂的撤离时间。液氮，我明白了。<笑>那个哈，哦好。队长，我现在准备用液氮冻住弹簧口，来制止压力松发装置，预计能有五到十秒的撤离时间。但是我来不及做防护了。好，你那边冻结完毕，我就起节奏。明白，老张，弹簧。液氮激将喷入完毕，倒计时听我口令。幺零零三，幺零零二，幺零零一，见。解码完成，我已经截获了他的位置信息。无人机刚刚降落在老唐厂。老唐厂？那坤康也会在那里？把地图调出来，标记出所有今天无人机的飞行路线和爆炸物的埋放点，再把天然气管线的网图重叠比对。我现在知道坤康想干什么了，他要往境外运毒。我们只看到了天然气管线被炸之后的危害性，却忽视了它的特殊性。对，天然气管线附近存在很多废弃管道，那就是说，他在利用废弃管线运毒，假装跟你解决私人恩怨，其实是为了调开我们的兵力。你看这儿，这里距离老唐厂只有五百米。但是到边界线不到十公里。司令注意，已经找到了坤康的藏匿点，全员准备，抓捕坤康。陆阳，我跟你一起去。坤康已经是穷途末路了，这次行动太危险。我现在已经可以截获坤康的无人机
，所以说现在才是你最需要我的时候。记得哦，所有东西上车，然后尽快过来找我。啊，好。还有，我给你买的那个好吃的，我让你吃，你才能吃。哎哎，那我先走啊。嗯。石队长，我是陆阳。坤康已经离开糖厂，向废弃管道方向移动。我申请兵分两路，同时进行打击，请您批准。批准行动，坚决不能让坤康再次逃脱。是。李老板上，走。糖厂交给你们了，我和肖玲抓捕坤康。所有人，立即出发。是。是家伙真能把握用，你根本想象不到这动力装置瞬间爆发的动力效果。那五公斤货，五公里长的路，两分钟就过去，试试，打火。我们是中国武警。
还不来啊？快点来啊！把这些放空，立刻放下。空啊，现在你可以吃爸爸为你买的零食了。报警！有炸弹！快走！全体疏散！有炸弹！快走！小林，我没救下徐明，我不想害了他的未婚妻。这里没有徐明未婚妻，只有战士小林。把刀给我。都走 ，PPM 通信地雷，你仔细找一下
，在地雷边上会有个隐形小孔，把保险插到那隐形小孔里边，地雷就解除了。找到了，工具给我。谢谢。我们从不放弃任何一名战友。走。坤康最擅长玩炸弹了，他把咱们引到这儿，肯定没那么简单。根据情报，坤康埋下的应该是威力较小的自制地雷。那应该还有大量不稳定的硝酸铵。陆阳。你听没听说过，路是人扛出来的？听说过结束坤康的游戏，交给我吧。你去监控无人机，保护好自己。我去追他，小心。不了了，来现在自首还来得及，我现在掌握着几百人的性命，你敢动我，我就让所有的人给我陪葬。坤康，不要伤及无辜，你还有没有点人性？你忘了，我跟你说过，人性是恶的。游戏最后一关，抓我，还是去救人？中国最厉害的排爆手，看看你能救多少人。拜拜。求我，你又输了，我赢了
我不会让任何一个无辜的生命受到伤害。你可能也忘了，我也说过，什么？我们中国武警是永远不会输的。战士马成，战士李洛，所有毒贩已被我方全部抓获，并移交公安机关。报告，战士肖凌。报告，战士陆阳，任务完成我们作为一名排爆手，最重要的，是不要被任何事情影响到我们的操作。因为在排爆手的世界里，机会只有一次。明白了吗？明白。明白什么？排爆手的世界里，机会只有一次。好，今天到这儿，解散。报告。行。陆教官。上司问您的问题，您还没有回答我。哦，想起来了，是你啊！我上次其实想说的是，直面黑暗，无惧生死，才能成为一名合格的排爆手。